சென்னையில் பல்வேறு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் சென்னையில் காலை முதல் வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் மாலையில் திடீரென மழை பெய்தது வேளச்சேரி அசோக் நகர் ஈகாட்டுத்தாங்கல் கோயம்பேடு சைதாப்பேட்டை ஜாபர்கான்பேட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது திடீர் மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவுவதால் வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் பெண்களுக்கு அனைத்து பேருந்துகளிலும் இலவச பயணம் என்னும் திட்டத்தை கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா நாளை தொடங்கி வைக்க உள்ளார் கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தல் அறிக்கையில் காங்கிரஸ் சார்பில் அறிவித்த முக்கிய திட்டமான பெண்களுக்கு இலவச பயணம் திட்டம் நாளை தொடங்கி வைக்கப்படுகிறது இதனை முதலமைச்சர் சித்தராமையா மற்றும் துணை முதலமைச்சர் டி கே சிவகுமார் இருவரும் தொடங்கி வைக்க உள்ளனர் அதன்படி குளிர்சாதன பேருந்து மற்றும் வாழ்வோ ரக பேருந்துகளை தவிர மற்ற அனைத்து பேருந்துகளிலும் பெண்கள் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து இருநூறு யூனிட் இலவச மின்சாரம் திட்டத்தை ஜூலை ஒன்றாம் தேதி கர்நாடக அரசு தொடங்கி வைக்க உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது கர்நாடகாவில் பாஜகவினர் மீது பதியப்படும் வழக்குகளை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக ஹெல்ப் லைன் எண்களை மாநில பாரதிய ஜனதா கட்சி அறிவித்துள்ளது கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் ஆட்சி அமைந்த பிறகு பல்வேறு பாஜக நிர்வாகிகள் மீது அரசியல் அழுத்தத்தின் பேரில் காவல்துறை திட்டமிட்டு பொய் வழக்குகளை பதிவதாக பாஜகவினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் இந்நிலையில் பாஜகவினர் மீது பதியப்படும் வழக்குகளை எதிர்கொள்ளும் வகையில் சட்ட ஆலோசனைகளை வழங்க கர்நாடக பாஜக பிரிவு ஹெல்ப் லைன் எண்களை அறிவித்துள்ளது பெங்களூரு தெற்கு தொகுதி மக்களவை உறுப்பினரும் பாஜக யுவ மோர்ஷா பிரிவின் தலைவருமான தேஜஸ்வி சூர்யா இதனை தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி உட்பட ஐந்து மாநிலங்களின் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர்களை மாற்றம் செய்ய அகில இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஜார்க்கண்ட் மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட ஐந்து மாநிலங்களின் காங்கிரஸ் கமிட்டி மாநில தலைவர்கள் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்களுக்கு புதிய தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது காங்கிரஸ் கட்சியின் காரிய கமிட்டி கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாகவும் அதற்கு முன்னதாக மாநில தலைவர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு கூட்டத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களும் புதிதாக நியமனம் செய்யப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கான விரிவான அறிக்கை அடுத்த மாதம் அரசிடம் தாக்கல் செய்யப்படும் என மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்ட சாத்தியக்கூறு குறித்த அறிக்கையை சமீபத்தில் மெட்ரோ நிர்வாகம் தமிழக அரசிடம் சமர்ப்பித்தது அதன்படி மதுரையில் ஒத்தக்கடை முதல் திருமங்கலம் வரை எட்டாயிரத்து கோடி மதிப்பில் முப்பத்தோரு கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்கப்பட உள்ளது அதேபோல் ஒன்பதாயிரத்து கோடி ரூபாய் மதிப்பில் நாற்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவுக்கு கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது இந்நிலையில் மதுரை கோவை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்துக்கான விரிவான அறிக்கை தொன்னூறு சதவிகிதம் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் அடுத்த மாதம் அரசிடம் தாக்கல் செய்யப்படும் எனவும் மெட்ரோ நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு முதல் பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வுகளை எதிர்கொள்ளும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை குறைவதன் எதிரொலியாக பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்ய முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை ரத்து செய்வது குறித்து ஆசிரியர் சங்கங்களிடம் அரசு தரப்பில் கருத்து கேட்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது மேலும் தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை குழு கருத்து கேட்பு கூட்டத்திலும் பதினொன்றாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து குறித்து கோரிக்கை எழுந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பிரதமரை பிடிக்காமல் போகலாம் அதற்காக தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி பேசக்கூடாது என குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது பிரதமரின் தாயார் உயிரிழந்த போது அவருக்கு எதிராகவும் அவரது தாயாருக்கு எதிராகவும் சமூக வலைதளங்களில் ஆட்சேபனைக்குரிய கருத்துக்களை பதிவிட்டதாக அப்சல் பாய் என்பவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த வழக்கில் ஜாமீன் கோரி அவர் தாக்கல் செய்த மனு குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தபோது தனி நீதிபதி நிர்சார் தேசாய் நாட்டின் பிரதமரை விரும்புவதும் விரும்பாததும் ஒருவரின் தனிப்பட்ட சுதந்திரம் என்றாலும் கூட அதை வைத்து தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தக்கூடாது என அறிவுரை வழங்கினார் மேலும் ஜாமீன் வழங்கினால் மற்றவர்களும் இதுபோன்ற குற்ற செயல்களில் ஈடுபட வாய்ப்பு உள்ளது என கூறி ஜாமீன் வழங்க மறுத்தார் 
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கல்வி சான்றிதழ் குறித்து டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தொடர்ந்த மேல்முறையீடு மனு ஜூன் முப்பதாம் தேதி விசாரிக்கப்படும் என்று குஜராத் உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது டெல்லி முதலமைச்சரான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் கல்வி சான்றிதழ்கள் குறித்து தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்பி வருகிறார் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த குஜராத் நீதிமன்றம் பிரதமர் மோடியின் கல்வி ஆவணங்களை வழங்க பிறப்பித்த உத்தரவை தள்ளுபடி செய்ததுடன் வழக்கு தொடர்ந்த டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது இதனைத் தொடர்ந்து குஜராத் உயர்நீதிமன்றத்தில் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மேல்முறையீடு மனு தொடர்ந்துள்ளார் பிரச்சினைகள் அனைத்தும் தீர்ந்தால்தான் ஆசிய போட்டியில் பங்கேற்போம் என மல்யுத்த வீராங்கனை சாக்ஷி மாலிக் கூறியுள்ளார் மல்யுத்த சம்மேளன தலைவரும் பாஜக எம்பியுமான பிரிஜ் பூஷன் மீது பாலியல் புகார் கூறி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இது தொடர்பாக மத்திய அமைச்சர்கள் அமித் ஷா அனுராக் தாகூர் ஆகியோரை சந்தித்தும் மல்யுத்த வீரர் வீராங்கனைகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இந்நிலையில் ஹரியானா மாநிலம் சோனிபட் பகுதியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மல்யுத்த வீராங்கனை சாக்ஷி மாலிக் ஒவ்வொரு நாளும் மனதளவில் பெரும் பாதிப்பு ஏற்படுவதாகவும் அதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்றும் தெரிவித்தார் மல்யுத்த வீரர்களின் பாலியல் புகார் தொடர்பாக அரசுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினாலும் தங்களின் பின்னால் நிற்பவர்களிடம் பாதிப்போம் என்று மல்யுத்த வீரர் பஜ்ரங் புனியா தெரிவித்துள்ளார் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக ஹரியானா மாநிலம் சோனிபட்டில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வரும் பதினைந்தாம் தேதி வரை மல்யுத்த வீரர்களின் போராட்டம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் பிரிஜ் பூஷன் சரண்சிங் மீது நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை போராட்டத்தில் இருந்து தாங்கள் பின்வாங்க மாட்டோம் என்றும் தெரிவித்தார் புயலுக்கு தயாராகும் வகையில் குஜராத் மாநிலத்தில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் களம் இறக்கப்பட்டுள்ளனர் குஜராத் மாநிலம் பதோதரா அருகில் உள்ள ஐரோட் என்ற கிராம பகுதியில் தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படையினர் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனர் அரபிக்கடலில் வலுப்பெறும் விபார்ஜாய் புயல் கரையை கடக்கும் போது பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்பதால் பேரிடர் மீட்புக் குறு வழவ குழு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது நான்கு பேருந்துகளில் வந்திறங்கிய அவர்கள் புயல் பாதிப்புகளில் இருந்து மீட்க தயாராக வைக்கப்பட்டுள்ளனர் விசாரணை முடியும் வரை ஒடிசாவின் பஹானகா பஜார் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்கள் நிற்காது என்று சிபிஐ அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் கோரமண்டல் எக்ஸ்பிரஸ் உட்பட மூன்று ரயில்கள் மோதி விபத்துக்குள்ளான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க தொடங்கியிருக்கிறது விபத்து நடந்த பஹானகா பஜார் ரயில் நிலையத்தில் பத்து பேர் கொண்ட குழு விசாரணை நடத்தி வருகிறது அந்த ரயில் நிலையத்தின் சிக்னல் அமைப்பின் மிக முக்கியமான பகுதிக்கு ஸ்டேஷனில் உள்ள ஊழியர்கள் செல்வதற்கு சிபிஐ அதிகாரிகள் சீல் வைத்துள்ளனர் எனவே விசாரணை முடியும் வரை பஜார் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்கள் நிற்காது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் துப்பாக்கி வைத்திருந்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர் அந்த மாநிலத்தில் பஞ்சாயத்து தேர்தல் பிரச்சாரம் அனல் பறந்து வருகிறது இதன் எதிரொலியாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த நிர்வாகி ஒருவர் கொல்லப்பட்டுள்ளார் இதனால் மத்திய பாதுகாப்பு படையினரை வரவழைக்குமாறு காங்கிரஸ் கட்சியும் பாஜகவும் வலியுறுத்தியுள்ளன இதனிடையே முர்ஷிதாபாத் தோம்கல் பகுதியில் துப்பாக்கியுடன் பிடிக்கப்பட்ட திரிணாமுல் காங்கிரஸ் பிரமுகரை அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்துக்கு போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர் செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் பேருந்து ஓட்டுநர்களுக்கு சீட் பெல்ட் அணிவது கட்டாயம் என கேரள போக்குவரத்துத் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது பேருந்து ஓட்டுநர்கள் மற்றும் முன் இருக்கையில் அமர்ந்து செல்லும் பயணிகள் சீட் பெல்ட் அணிவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவு டிப்பர் லாரி உள்ளிட்ட அனைத்து கனரக வாகன ஓட்டுநர்களுக்கும் பொருந்தும் என்றும் லாரியில் முன் இருக்கையில் அமர்ந்துள்ள ஓட்டுநர் உள்ளிட்ட இருவரும் சீட் பெல்ட் அணிவதை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உத்தரவை பின்பற்றாதவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போக்குவரத்துத் துறை எச்சரித்துள்ளது முன்னாள் நடிகையும் ஆந்திர அமைச்சருமான ரோஜா திடீரென்று மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் ஆந்திர மாநில சுற்றுலா மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சரான ரோஜா சென்னையில் உள்ள வீட்டில் தங்கியிருந்தார் நேற்றிரவு அவருக்கு திடீரென கால் வீக்கம் ஏற்பட்டது வலியால் அவதிப்பட்ட ரோஜாவை சென்னை ஆயிரம் விளக்கில் உள்ள அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் அங்கு ரோஜாவின் கால்வீக்கத்திற்கு மருத்துவர்கள் சிகிச்சை அளித்தனர் கால்வீக்கத்திற்கான காரணம் என்ன என்பது தெரியவில்லை இதற்காக மருத்துவர்கள் பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் விரைவில் ரோஜா வீடு திரும்புவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது 
மேற்கு வங்கத்தில் காங்கிரஸ் நிர்வாகி ஒருவர் கொல்லப்பட்டதை கண்டித்து அக்கட்சியினர் போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் பாஜகவும் தனது அதிருப்தியை தெரிவித்துள்ளது பஞ்சாயத்து தேர்தல் நடக்கவுள்ள மேற்கு வங்கத்தில் நேற்று காங்கிரஸ் நிர்வாகி ஒருவர் கொல்லப்பட்டார் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியினர் உடனடியாக மத்திய படையை அனுப்பி தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் இதே கருத்தை வலியுறுத்தியுள்ள அம்மாநில பாஜக தலைவர் சுகந்தா மஜும்தார் தேர்தல் நேரத்தில் கொலை நடப்பது ஏன் என வினவியுள்ளார் மத்திய பாதுகாப்பு படையை அனுப்பவும் வாக்குச்சாவடி மையத்தில் சிசிடிவி கேமரா பொருத்தி தேர்தல் நடத்துமாறும் அவர் கோரியுள்ளார் மேற்குவங்க மாநிலத்தில் ரசாயன ஆலை ஒன்று பெரும் தீப்பிடம்புடன் திடீரென்று தீப்பிடித்து எரிந்து சேதமானது ஹவுரா அருகில் உள்ள தோம்ஜூர் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் ஆஸ்பெட்டாஸ் அட்டைகள் அடுக்கிய ஏராளமான கடைகள் உள்ளன அதன் அருகே இருந்த ரசாயன ஆலையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது ஆலையில் இருந்த ரசாயன பொருட்கள் தீப்பிடித்து எரிந்தது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு படையினர் தண்ணீரை தீற்றி அடித்து தீயை கட்டுப்படுத்தினர் பிபார்ச்சாய் புயல் எச்சரிக்கை குறித்து மீனவர்கள் மற்றும் சரக்கு கப்பல்களுக்கு எச்சரிக்கை அனுப்பும் பணியை இந்திய கடற்படை தொடங்கியுள்ளது பிபார்ச்சாய் புயல் தீவிர புயலாக வலுப்பெற உள்ளதால் அரபிக்கடலில் உள்ள மீனவர்கள் உடனடியாக கரைக்கு திரும்புமாறு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது குறிப்பாக குஜராத் டேமண்டேயோ உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள மீனவர்கள் கரைக்கு திரும்ப வேண்டும் என தேவையான முன்னெச்சரிக்கை சமிக்கைகள் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது அந்த வகையில் இந்திய விமானப்படை மற்றும் இந்திய கடற்படையின் கப்பல்கள் மூலமாக மீனவர்கள் மற்றும் சரக்கு கப்பல்களில் உள்ள ரேடார்களுக்கு எச்சரிக்கை அனுப்பப்பட்டு வருகிறது காஷ்மீருக்கு சிறப்பு அந்தஸ்து அளிக்கும் சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபதை நீக்கிய போது டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எங்கு சென்றார் என காஷ்மீர் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒமர் அப்துல்லா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் டெல்லியில் ஆளுநருக்கே அதிகாரம் என்கிற வகையில் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் மத்திய அரசு சட்ட மசோதா தாக்கல் செய்ய உள்ளது இதை எதிர்த்து வாக்களிக்குமாறு டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து வருகிறார் இதுகுறித்து கேள்விக்கு பதில் அளித்த தேசிய மாநாட்டுக் கட்சித் தலைவர் ஒமர் அப்துல்லா சட்டப்பிரிவு முன்னூற்று எழுபதை நீக்கிய போது பாஜகவுடன் நின்ற கெஜ்ரிவால் தற்போது எதிர்க்கட்சிகளை அழைப்பது ஏன் என்று வினவியுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் நெல்லூர் அருகே பத்து கிலோ தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த வருவாய் புலனாய்வுத் துறையினர் மூன்று பேரை கைது செய்தனர் வருவாய் புலனாய்வு இயக்குநரக போலீசார் சென்னை விஜயவாடா சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக வந்த காரை மறித்து சோதனை செய்ததில் சுமார் பத்து புள்ளி இரண்டு ஏழு கிலோ கிராம் கடத்தல் தங்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர் கடத்தல் சம்பவம் குறித்து மூன்று பேரை கைது செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் பாஜக தலைவர் ஜே பி நட்டா அக்கட்சியின் எம்பிக்களுடன் வரும் பதினைந்தாம் தேதி கலந்தாலோசனை கூட்டம் நடத்தவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் கட்சி சார்பில் மகாஜன் சம்பரக் அபியான் என்ற திட்டம் வகுத்துள்ளதன் பேரில் இந்த கூட்டம் நடக்கவுள்ளது மக்களவை மாநிலங்களவை எம்பிக்கள் பங்கேற்கும் இந்த கூட்டத்தில் எம்பிக்களின் கருத்து மக்களின் மனநிலை உள்ளிட்ட கருத்துக்கள் கேட்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது காணொலி காட்சியின் மூலம் நடக்கும் இந்த கூட்டத்தில் ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி சர்வதேச யோகா தினத்தை கொண்டாட அறிவுறுத்தப்படும் என்று கூறப்படுகிறது பாஜக ஆளும் மணிப்பூர் மாநிலத்தில் இரு சமூகத்தினரிடையே கலவரம் வெடித்த நிலையில் இன்று அமைதி பேரணி நடத்தப்பட்டது மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் பழங்குடியினரிடையே பழங்குடியினர் பட்டியலில் சேர்ப்பது தொடர்பாக பிரச்சினை மூண்டது இது கலவரமாக வெடித்த நிலையில் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பெரும் சேதம் ஏற்பட்டது பிரச்சினையும் கலவரமும் ஓயாத நிலையில் அமைதியை ஏற்படுத்த முடியாமல் பாஜக அரசு திணறி வருகிறது இதைத் தொடர்ந்து யூனிவர்சல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அமைப்பு இன்று அமைதி பேரணி நடத்தியது லங்கபால் பகுதியில் நடந்த இந்த பேரணியின் போது மக்கள் யாரும் வெளிவந்து ரசிக்கவில்லை பிபோஜாய் புயல் எதிரொலியாக கேரள மாநிலத்தின் ஐந்து மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கிய நிலையில் பிபோர்ஜாய் புயலும் மேற்கு கடற்கரை பகுதிகளை அச்சுறுத்தியுள்ளது புயல் வலுப்பெற்று வருவதாக கூறியுள்ள இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கேரளாவில் ஏழு முதல் பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவு இருக்கும் என்று கூறியுள்ளது பத்தனம்திட்டா ஆழப்புழா கோட்டயம் எர்ணாகுளம் இடுக்கி மாவட்டங்களுக்கு நாளையும் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கூறியுள்ள வானிலை ஆய்வு மையம் மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஐம்பத்தி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்றும் மீனவர்கள் அரபிக்கடல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது 
பாஜக வை ஆட்சியில் இருந்து இறக்கும் நோக்கத்தோடு அனைத்து கட்சிகளும் ஒன்றிணைந்துள்ளதாக மாநிலங்களவை எம்பி கபில் சிபல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேசியுள்ள அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கில் நடைபெறும் பொதுத் தேர்தலில் பாஜகவை ஆட்சியிலிருந்து இறக்குவதை நோக்கம் என கூறியுள்ளார் இந்த ஒரே எண்ணத்துடன் எதிர்கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்று சேர்வார்கள் என நம்புவதாகவும் கபில் சிபல் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்தியாவை நல்ல குடிமகனாக கோட்சேவை ஏற்பது மகாத்மா காந்தியின் கொள்கைக்கு எதிரானது என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ள அவர் ஆர் எஸ் எஸ் தரப்பினர் ஆங்கிலேயர்களுக்கு உதவியவர்கள் என குற்றம் சாட்டியுள்ளார் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரு செயல் தலைவர்கள் நியமிக்கப்படுவதாக அக்கட்சியின் தலைவர் சரத்பவார் அறிவித்துள்ளார் அதன்படி பிரபுகடா பட்டேல் மற்றும் சுப்ரியா சுலே இருவரையும் கட்சியின் செயல் தலைவர்களாக நியமித்துள்ளார் ஏற்கனவே கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் சரத்பவாரின் மருமகனுமான அஜித் பவார் அந்த பதவிக்கு பரிந்துரைக்கப்படாதது அக்கட்சியில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது செங்கோட்டை அருகே நடைபெற்ற பூமி பூஜை விழாவில் காலனியோடு திமுக மாவட்ட செயலாளர் கலந்து கொண்டது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது செங்கோட்டை அருகே குண்டாறு அணை பகுதியில் சுற்றுலாத்துறை மூலம் அதிநவீன வசதிகள் கொண்ட ஸ்கேட்டிங் டென்ட் முகாம்கள் பார்க்கிங் உள்ளிட்ட வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெற்றது பூமி பூஜையின் போது தென்காசி தெற்கு மாவட்ட திமுக செயலாளர் சிவ பத்மநாதன் காலனி அணிந்தவாறு பூமி பூஜையில் செங்கலை எடுத்து வைத்தார் அதனை கண்டு அமைச்சர் ராமச்சந்திரன் காலனியுடன் பூமி பூஜை செய்கிறீர்கள் என்று கேட்டதற்கு அவர் பெரியார் சிலைக்கை செருப்பு போட்டுதான் மாலை போடுகிறோம் என பதில் அளித்தது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இலவச குடிநீர் குழாயில் தண்ணீர் வராததால் பயணிகள் கடும் அவதிக்காலாகியுள்ளனர் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திற்கு தினசரி ஏராளமான உள்ளூர் மற்றும் வெளியூர் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் இந்நிலையில் பேருந்து நிலையத்தில் இலவசமாக வரக்கூடிய குடிநீர் குழாயில் தண்ணீர் வராததால் பொதுமக்கள் அவதிக்காலாகினர் இதனால் தாகத்துடன் காலி வாட்டர் கேனை கையில் எடுத்தபடி தண்ணீருக்காக பயணிகள் சுற்றி சுற்றி வந்தது வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதையடுத்து அதிகாரிகள் தண்ணீர் குழாயை சீரமைத்து விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை கோயில்களில் அனைவருக்கும் விழிப்பாட்டு உரிமை என்ற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி சார்பில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டம் அருகே மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் கோபண்ணா மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் பாலகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது பேசிய திருமாவளவன் கோவில்களில் சாதி பாகுபாடு இருக்கக்கூடாது என்றும் அப்படி சாதி பார்த்தால் அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோயில் பிரசாதம் வழங்குவதில் பாகுபாடு காட்டினால் அவர்களை பணிமுக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தார் நோய்கள் அண்டாமல் இருக்க இளைஞர்கள் உடற்பயிற்சி மற்றும் விளையாட்டில் ஆர்வம் காட்ட வேண்டும் என்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஆடுதுறை பேரூராட்சிக்குட்பட்ட மருத்துவக்குடி கிராமத்தில் அமைக்கப்பட்ட இறகு பந்து உள் விளையாட்டரங்கத்தை திறந்து வைத்து பேசிய அவர் ஃபாஸ்ட்புட் கலாச்சாரத்தில் முப்பது முதல் முப்பத்து ஐந்து வரை உள்ளவர்களையும் மாரடைப்பு உள்ளிட்ட பல நோய்கள் தாக்குவதாக தெரிவித்துள்ளார் இன்றைய இளைஞர்கள் எந்த ஒரு உடற்பயிற்சியும் விளையாட்டும் இல்லாமல் நாள் முழுவதும் கம்ப்யூட்டர் கைபேசியை பார்த்துக் கொண்டிருப்பதை மாற்றி அமைக்க அரசு முன்வர வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக் கொண்டார் தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு எதிரொலியாக வெளியூர் சென்ற மக்களை அழைத்து வர சிறப்பு பேருந்துகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன கோடை விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் திறக்க உள்ள நிலையில் சென்னையில் இருந்து வெளியூர் சென்ற பொதுமக்கள் சென்னை வருவதற்காக ஆயிரத்து முன்னூறு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து விழுப்புரம் புதுச்சேரி மயிலாடுதுறை தென்காசி மதுரை திருச்சி உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு செல்ல அதிக அளவிலான சிறப்பு பேருந்துகள் காத்திருக்கின்றன தற்போது அனைத்து பேருந்துகளும் சீர் செய்யப்பட்டு தயார் நிலையில் உள்ளன சாஸ்தா பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய கல்விக் கொள்கையின் அடிப்படையில் இணைய வழி பிகாம் படிப்பு தொடங்கப்பட்டுள்ளது சென்னையில் இயங்கி வரும் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்தின் புதிய கல்விக் கொள்கையில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இணைய வழி பட்டப்படிப்பிற்கான விதிமுறைகளைக் கொண்டு இந்த படிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த இணைய வழி பிகாம் படிப்பு அறிமுக நிகழ்ச்சியில் வாரண்டா வருஷ்டசி அமைப்பின் தலைமை செயல் இயக்குநர் கல்பாத்தி எஸ் சுரேஷ் மற்றும் சாஸ்திரா பல்கலைக்கழகத்தின் துணைவேந்தர் வித்யா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்
அடிப்படை வசதிகளை செய்து தரக்கோரி புதுச்சேரி முதலையார்பேட்டை அருகே பொதுமக்கள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் சுதானா நகர் பகுதியில் வசிக்கும் குடியிருப்பு வாசிகள் குடிநீர் சாலை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் அவதியுற்று வருவதாக கூறப்படுகிறது வடிகால் வசதி இல்லாததால் மழை காலங்களில் தண்ணீர் தேங்கி தொற்று ஏற்படுவதாக அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதுகுறித்து அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் அப்பகுதி மக்கள் ஒரு நாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இது தொடர்பாக அரசு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றால் தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட போவதாகவும் அவர்கள் எச்சரித்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் நடைபெறும் லோக் அதாலத்தில் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள ஐநூறு வழக்குகள் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டன நீதிமன்றங்களில் நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விசாரித்து இருதரப்பிலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய சமரசு தீர்வு காண்பதற்காக லோக் அதாலத் எனப்படும் மக்கள் நீதிமன்றம் நடத்தப்படுகிறது இந்த நிலையில் ராமநாதபுரம் மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் லோக் அதாலத் எனப்படும் மக்கள் நீதிமன்றத்தை மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி விஜயா தொடங்கி வைத்தார் இன்று நடைபெறும் லோக் அதாலத்தில் நுகர்வோர் வழக்குகள் வாகன விபத்து வழக்குகள் வங்கிக் கடன் வழக்குகள் உட்பட ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் தீர்ப்பு காணப்படும் என்று நீதிபதி தெரிவித்தார் சென்னையில் சாலை விபத்துகள் குறைய வேண்டி பூசணிக்காயை சுற்றி திருஷ்டி கழித்த போக்குவரத்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் மதுரவாயல் பகுதிகளில் அதிக அளவில் விபத்துகளும் உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுவதால் அதனை தடுக்க போக்குவரத்து போலீசார் பல்வேறு வழிமுறைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இம்முன் இந்நிலையில் புதிய முயற்சியாக போக்குவரத்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் பழனி தலைமையிலான போலீஸ் அடிப்படை விபத்து நடைபெறும் பகுதிகளில் பூசணிக்காயை கொண்டு திருஷ்டி சுற்றி போட்டனர் இச்சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில் சப் இன்ஸ்பெக்டர் பழனியை காவல் கட்டுப்பாடு அறைக்கு மாற்றம் செய்து போக்குவரத்து கூடுதல் ஆணையர் கபில்குமார் சரத்கர் உத்தரவிட்டார் சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூர் அருகே நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த புளிய மரம் வீட்டின் மீது சாய்ந்து விழுந்ததால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது ஆத்தூர் அருகே அம்பாசமுத்திரத்தில் உள்ள தனபால் என்பவர் தனது குடும்பத்தினருடன் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் அவரது வீட்டின் அருகே நூறு ஆண்டுகள் பழமையான புளிய மரம் ஒன்று இருந்தது திடீரென்று அது வேரோடு அவரது வீட்டின் பின்பகுதியில் விழுந்தது ஓடுகள் உடைந்து உள்ளே விழுந்ததால் அவரது மனைவி மற்றும் மகன் அதிர்ச்சியடைந்து உடனடியாக வீட்டை விட்டு வெளியேறியதால் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் இதில் வீட்டிலிருந்த இரண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் முற்றிலும் சேதமடைந்தன விழுப்புரம் சென்று அருகே பட்டியலின இளைஞரை தாக்கியதாக திமுக துணை செயலாளர் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் கொணலூர் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட புலிவந்தி கிராமத்தில் குடிநீர் அடிபம்பை பழுது பார்க்க வந்த பட்டியலினத்தைச் சேர்ந்த சம்பத் என்பவரை ஊராட்சி மன்ற தலைவரின் கணவரும் செஞ்சி கிழக்கு ஒன்றிய திமுக துணை செயலாளருமான குமார் அவரது சகோதரர் மணிகண்டன் உறவினர் ராஜசேகர் ஆகியோர் மூவரும் சாதி பெயரை கூறி சம்பத்தை கடுமையாக தாக்கியுள்ளனர் புகாரின் பேரில் திமுக துணை செயலாளர் குமார் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டம் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்ததுடன் தலைமறைவாக உள்ள அவர்களை தேடி வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டம் நெல்லியாலம் நகராட்சி பகுதியில் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காததால் அங்குள்ள பொதுமக்களே தங்களது சொந்த பணத்தை செலவிட்டு சாலை அமைத்துள்ளனர் நெல்லிகாலம் நகராட்சியில் உள்ள வாழவயல் குடோன் பகுதியில் உள்ள சாலை கடந்த சில ஆண்டுகளாக குண்டும் குழியுமாக காணப்பட்டது இதனால் கிராமத்தில் வசிக்கும் சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் மருத்துவமனைகளுக்கு செல்லக்கூட இயலாமல் சிரமப்பட்டனர் நெல்லியாலம் நகராட்சியில் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காததால் கிராமத்தினர் சேர்ந்து பணம் வசூலித்து குண்டும் குழியுமாக காணப்பட்ட நூறு மீட்டர் சாலையில் கான்கிரீட் அமைத்துள்ளனர் மதுரையில் அமைச்சர் பி டி ஆரின் தொகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதியில் கழிவுநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் பொதுமக்கள் மாநகராட்சியை கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட உள்ளதாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மதுரை மத்திய தொகுதிக்கு உட்பட்ட இருபத்தொன்று மற்றும் இருபத்தி இரண்டாவது வார்டு சிங்கம்புடாரி கோவில் தெருவில் ஓடும் கழிவு நீரால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டு வருகிறது இதுகுறித்து பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் மாநகராட்சி நடவடிக்கை எடுக்காததால் அமைச்சர் பி டி ஆர் நேரடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் மேலும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் சாலை மறியலில் ஈடுபடப் போவதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் கம்பம் பள்ளத்தாக்கு பகுதிகளில் கடந்த முறை நெல் நடவின் போது அரசு பரிந்துரைத்த கோ ஐம்பத்து ஒன்று ரக விதையை தற்போது விவசாயிகள் புறக்கணித்துள்ளனா் 
கம்பம் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள கூடலூர் உத்தமபாளையம் சின்னமனூர் வீரபாண்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடந்த முறை நெல் நடவின் போது அரசு பரிந்துரைத்த கோ ஐம்பத்து ஒன்று ரக நெல் விதை பயிரிட்டவர்கள் கடுமையாக பாதிப்படைந்துள்ளனர் இதனால் தற்போது தொடங்கியுள்ள முதல் போக நெல் நடவிற்கு கோ ஐம்பத்து ஒன்று ரக நெல் விதைகளை புறக்கணித்து ஐநூற்று ஒன்பது மற்றும் ஆர் என் ஆர் ரக நெல் விதைகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் அடி உரமாக டிஏபி பாக்டம் பாஸ் பயன்படுத்தும் நிலையில் உர விலையை குறைக்கவும் போலி விதை விற்பனையை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மேச்சேரி பேரூராட்சியில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தருமாறு பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும் திமுக பேரூராட்சித் தலைவர் கண்டு கொள்வதில்லை என திமுக கவுன்சிலரை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மேச்சேரி பகுதியில் குடிநீர் பற்றாக்குறை சாக்கடை வசதி உள்ளிட்டவை குறித்து பொதுமக்கள் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது இது தொடர்பாக தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ள எட்டாவது வார்டு திமுக கவுன்சிலர் மஞ்சுளா செங்கோட்டையன் திமுக ஆட்சியில் தங்கள் வார்டு பொதுமக்களுக்கு எந்த பயனும் இல்லை என வெளிப்படையாகவே தெரிவித்தார் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய சாலைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ள பெயர் பலகைகளில் விளம்பரம் செய்வதை அடுத்து தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வெளியூரில் இருந்து வருபவர்கள் பாபநாசம் பகுதிக்கு செல்வதற்கான வழியை அடையாளம் காணும் வகையில் பெயர் பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் சிலர் பெயர் பலகையை மறைக்கும் அளவிற்கு விளம்பர போஸ்டர்களை ஒட்டுவதால் புதிதாக வரும் நபர்கள் ஊர்பெயர் தெரியாமல் பெரும் அவதிக்கு ஆளாவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இது தொடர்பாக அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனியில் மக்களை அச்சுறுத்தி வந்த அரிசி கொம்பன் யானை கோதையாறு மேல் அணை பகுதியில் உள்ள புல்வெளியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த புகைப்படம் வெளியாகியுள்ளது தேனி மாவட்டம் கம்பம் வடப்பகுதியில் கடந்த ஐந்தாம் தேதி அதிகாலை பிடிப்பட்ட அரிசி கொம்பன் யானை கலக்காடு முண்டந்துறை வனப்பகுதியில் உள்ள முத்துக்குழி வயல் என்ற இடத்தில் விடப்பட்டுள்ளது இங்கு ஏற்கனவே யானை வழித்தடம் இருப்பதால் அந்த வழியாக அரிசி கொம்பன் யானை அதன் பூர்வீகமான கேரள மாநிலத்துக்கு செல்ல வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அரிசி கொம்பன் யானை நல்ல உடல் ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதாகவும் வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் தென்காசியில் திமுக எம்பி கனிமொழி பங்கேற்ற விழாவிற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பூக்களை ஆண்களும் பெண்களும் அள்ளிச் சென்றனர் தெற்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் கடையம் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தின் முன்பு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவை முன்னிட்டு மேடை பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டு ஏராளமான பூக்கள் அலங்காரத்திற்கு வைக்கப்பட்டிருந்தது விழா முடிந்து கனிமொழி எம்பி கிளம்பி சென்ற சில நிமிடங்களில் கூட்டத்திற்கு வந்த ஆண்களும் பெண்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு மேடையின் முன் வைக்கப்பட்டிருந்த பூக்களை கொத்து கொத்தாக எடுத்துச் சென்றனர் தொடர்ந்து மேடையின் முன்பு இருந்த பூக்கள் மட்டுமின்றி அதை சுற்றி அழகற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த செடிகளையும் எடுத்துச் சென்றனர் சிறிது நேரத்தில் மேடையின் முன் அலங்காரம் இருந்ததே தெரியாத அளவிற்கு மாறியது தேனி மாவட்டத்தில் பெயர் அளவுக்கு விவசாயிகள் குறைத்தீர்ப்பு கூட்டம் நடத்தி அரசு துறை அதிகாரிகள் மட்டுமே பங்கேற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது பெரியகுளம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற குறைதீர் கூட்டத்தில் விரைவிட்டு என்னும் அளவிற்கு கூட விவசாயிகள் பங்கேற்காத நிலையில் அரசு துறைகளைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் விவசாயிகளின் குறைகளை கேட்டு தமிழக அரசுக்கு தெரிவிப்பதுதான் இக்கூட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் என கூறியுள்ள உழவர்கள் கடமைக்காக குறைதீர் கூட்டம் நடத்தப்பட்டதாக வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் குறைதீர் கூட்டம் தொடர்பாக மூன்று நாட்களுக்கு முன்பாக அறிவித்து வெளியிட்டால் கலந்து கொள்ள ஏதுவாக இருக்கும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நாகை அருகே அடிப்பம்பில் அடிக்காமலே தானாகவே தண்ணீர் கொட்டும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது சட்டையப்பர் பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்துவதற்கு அடிப்பம்பு ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளது அதிலிருந்து யாரும் அடிக்காமலேயே தண்ணீர் தானாக கொட்டுகிறது இதனை அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து செல்கின்றனர் குடிநீர் குழாயில் திருகு பைப்பிற்கு பதிலாக அடிப்பம்பில் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டதால் தண்ணீர் கொட்டுவதாக நகராட்சி சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது திருச்சி சமயபுரம் மாரியம்மன் கோயில் உண்டியலில் ஒரு கோடி இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் மூன்று புள்ளி ஒன்பது கிலோ தங்கத்தை பக்தர்கள் காணிக்கையாக செலுத்தியுள்ளனர் சமயபுரம் அருள்மிகு மாரியம்மன் கோயில் தமிழகத்தில் உள்ள அம்மன் ஸ்தலங்களில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஸ்தலமாகும் இக்கோயில் உண்டிகளில் பக்தர்கள் செலுத்திய காணிக்கைகளை கோயில் இணை ஆணையர் கல்யாணி தலைமையில் தன்னார்வலர்கள் கோயில் பணியாளர்கள் உள்ளிட்டோர் எண்ணினர்
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருவிடைமருதூர் அருகே மதுபோதையில் முதாட்டியை அடித்துக் கொன்ற தொழிலாளி கைது செய்யப்பட்டார் பந்தநல்லூர் நெய்வாசல் பகுதியைச் சேர்ந்த எழுபத்து ஐந்து வயதான கண்ணம்மாள் என்ற மூதாட்டி கணவனை இழந்த நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த தனது உறவினர் ரங்கராஜ் என்பவரது வீட்டில் வசித்துக் கொண்டார் இந்நிலையில் ரங்கராஜின் மகனான சுந்தர் ராஜ் மதுபோதையில் கண்ணம்மாளை கட்டையால் தாக்கியுள்ளார் இதில் அவர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் சுந்தர் ராஜை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நாமக்கல்லில் வறுமையின் காரணமாக வயதான தம்பதியினர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கொண்டுசெட்டிப்பட்டி குறிஞ்சி நகரைச் சேர்ந்த சிவா மற்றும் ஞானசுந்தரை தம்பதியினர் வாடகை வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்தனர் இந்த தம்பதியினர் நடத்தி வந்த துணிக்கடை கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மூடப்பட்டதால் மிகுந்த நஷ்டமடைந்தனர் வாங்கிய கடனை திருப்பிக் கொடுக்க முடியாததாலும் அன்றாட உணவிற்கே மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளானதாலும் மனமுடைந்த இருவரும் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டனர் இதுகுறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் எஸ் புதூர் அருகே மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் தேனாம்பட்டி பகுதியில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் நிலத்தடி நீர் உப்பாக இருப்பதால் குடிநீருக்காக அப்பகுதி பெண்கள் பல கிலோமீட்டர் தூரம் சென்று குடிநீர் கொண்டுவர வேண்டிய அவல நிலை ஏற்பட்டுள்ளது மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை கட்டி முடித்து நான்கு ஆண்டுகளாகியும் காட்சிப் பொருளாக இருந்து வருகிறது என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் எனவே நீர்த்தேக்க தொட்டியை உடனே செயல்பாட்டிற்கு கொண்டுவர வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் அருகே புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த இரண்டு ரவுடிகள் முன்விரோதம் காரணமாக கொலை செய்யப்பட்டனர் வானூர் அருகே இரண்டு இளைஞர்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்து கிடப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்துள்ளது சம்பவ இடத்திற்கு சென்று போலீசார் உடல்களை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதில் கொலை செய்யப்பட்ட இருவரும் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த அருண் மற்றும் அன்பரசன் என்பது தெரியவந்தது இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்த போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் வழுதாபூரைச் சேர்ந்த முகிலன் என்பவருடன் இருந்த முன்விரோதம் காரணமாக இருவரும் கொலை செய்யப்பட்டது தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து குற்றவாளியை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திரேஸ்புரம் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் பிடிக்கப்பட்ட மீன்களுக்கு நல்ல விலை கிடைத்ததால் மீனவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் மீன்களின் இனப்பெருக்க காலத்திற்காக தமிழகத்தில் விசைப்படக மீனவர்கள் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க செல்லவில்லை இந்நிலையில் தூத்துக்குடி கடல் பகுதியில் பலத்த காற்று வீசுவதால் குறைவான அளவு நாட்டுப்படகு மீனவர்களே மீன்பிடிக்க சென்றனர் இதனால் திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் மீன்களின் வரத்து குறைவாக காணப்பட்டது எனினும் தமிழகம் மற்றும் கேரள கடல் பகுதிகளில் விசைப்படகுகள் கடலுக்கு செல்லாததால் மீன்களுக்கு நல்ல விலை கிடைத்தது சீலா மீன் கிலோ ஆயிரத்தி இருநூறு முதல் ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் வரையும் விளை மீன் கிலோ அறுநூறு ரூபாய் வரையும் விற்பனையானது விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே கோயில் திருவிழாவின் போது இருதரப்பினரிடையே ஏற்பட்ட மோதலில் பலத்த காயமடைந்த பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் திண்டிவனம் அடுத்த பழமுக்கள் கிராம காலனியில் ஸ்ரீ ஆயி அம்மன் ஆலய கூழ்வார்த்தல் திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது மஞ்சள் நீராட்டு விழாவின் போது முக்கிய வீதிகள் வழியாக அம்மன் ஊர்வலம் நடைபெற்ற போது நல்ல அலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த ஆஷிக் என்பவருடன் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பழமுக்கள் கிராம இளைஞர்கள் ஆஷிக்கை தாக்கியுள்ளனர் மீண்டும் இருதரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது இந்த சம்பவத்தில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் பலத்த காயமடைந்தனர் இதுகுறித்து பிரம்ம தேசம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அவலூர் தரைப்பாலம் வழியாக சவுடு மண்ணை ஏற்றி வரும் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் காவண்ட தண்டலம் பகுதியில் சவுடு மண் எடுக்க பொதுப்பணித்துறை மூலம் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த மண் வலாஜாபாத் அவலூர் தரைப்பாலம் வழியாக ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட லாரிகள் மூலம் செங்கல்பட்டு உறகடம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் செல்லப்படுகிறது அங்கிருந்து தரைப்பாலம் பலவீனமான நிலையில் கடந்த பருவமழையின் போது வெள்ளத்தில் அடித்துச் செல்லப்பட்டது இதனால் பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர் இதையடுத்து தற்காலிக தரைப்பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தற்போது இந்த தற்காலிக தரைப்பாலத்திலும் லாரிகள் சென்று வருவதை கண்டித்து கிராம மக்கள் லாரிகளை சிறைப்பிடித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் தருமபுரி மாவட்டம் அரூர் அடுத்த எருமியாம்பட்டி அருகே சுற்றுலா பேருந்தும் சரக்கு வாகனமும் நேருக்கு நேர் மோதிய விபத்தில் பதினோரு பேர் படுகாயமடைந்தனர் 
காட்பாடு அருகே அருகம்பேடு ஜோதி நகர் ஆகிய கிராமங்களில் இருந்து ஐம்பத்தைந்து பேர் ஏதாப்பூரில் உள்ள ஸ்ரீ முத்துமாலை முருகன் திருக்கோயிலுக்கு வழிபாடு செய்வதற்காக சென்றுள்ளனர் அப்போது விடியற் காலை நேரத்தில் ஒரு வழிச்சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த போது சுற்றுலா பேருந்தும் ஈச்சர் லாரியும் நேருக்கு நேர் மோதியதில் பதினோரு பேர் படுகாயமடைந்தனர் அவர்கள் உடனடியாக மீட்கப்பட்டு அரூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நீட் தேர்வில் குறைந்த மதிப்பெண் வரும் என்ற வருத்தத்தில் பத்தொன்பது வயது மாணவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறிய சம்பவம் அரங்கேறியிருக்கிறது கரூர் மாவட்டம் கருப்பகவுண்டன் புதூர் பகுதியை சேர்ந்த செந்தில்குமார் விஜயா தம்பதியினரின் மகன் பிரதீஷ் பிளஸ் டூ வகுப்பு முடித்த அவர் கடந்த இரண்டு வருடமாக நீட் தேர்வுக்காக தீவிர பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார் கடந்த மாதம் ஏழாம் தேதி நடைபெற்ற நீட் தேர்வை எழுதிய பிரதீஷ் தேர்வில் போதிய மதிப்பெண் கிடைக்காது என்று மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார் இந்த நிலையில் பிரதீஷ் கடந்த எட்டாம் தேதி வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார் இதுகுறித்து தாந்தோணிமலை காவல் நிலையத்தில் அவரது தாய் விஜயா புகார் தெரிவித்தார் அதன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து பிரதீஷை தேடி வருகின்றனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குழித்துறை அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது அரசு பேருந்து மோதிய விபத்தில் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் கள்ளுக்கட்டை பகுதியில் திருவனந்தபுரத்தில் இருந்து நாகர்கோவில் வந்த தமிழக அரசு பேருந்தும் குழித்துறையில் இருந்து களியக்காவிலை நோக்கி சென்ற இருசக்கர வாகனமும் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணித்த அருள்ராஜ் அவரது மனைவி சுபிஜா மூன்று வயது குழந்தை ஆகியோர் உயிரிழந்தனர் திருச்சி சத்திரம் பேருந்து நிலையம் எதிரே தனியார் கல்லூரி வணிக வளாக கட்டிடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள விளம்பர போர்டு மின்சார கம்பியில் விழுந்து விபத்துக்குள்ளானது மின்சார கம்பி அருந்து விழுந்ததில் அப்பகுதியில் இருந்த பொதுமக்கள் அலறியடித்து கூட்டம் பிடித்தனர் இன்று விடுமுறை தினம் என்பதால் பொதுமக்கள் மற்றும் மாணவர்கள் நடமாட்டம் இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது ஜியா பிளஸ் செய்தி எதிரொலியாக உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மின்வாரிய அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் அருந்து விழுந்த மின்சார கம்பிகளை இணைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் தேனி மாவட்டம் உத்தமபாளையம் மற்றும் அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளில் காற்று கோரத்தாண்டவம் ஆடி வருகிறது இதனால் அப்பகுதிகளில் பயிரிட்டுள்ள வாழை மரங்கள் மற்றும் வாழும் இலைகள் சேதமடைந்துள்ளன காற்றின் வேகத்தை தாக்குப்பிடிக்க முடியாத பல மின்கம்பங்களும் பெயர் பலகைகளும் சாய்ந்து சாலையில் செல்வோர் மீது விழும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது வாழை இலைகள் முற்றிலும் சேதமடைந்ததால் வாழை இலைக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டு விலை உயரும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது சாய்ந்து வரும் மின்கம்பங்கள் சாலையில் செல்வோர் மீது விழுவதற்கு முன் சீர் செய்ய அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் சாலையை கடக்க முயன்ற இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதாமல் இருப்பதற்காக சாலையின் தடுப்பு கட்டையின் மீது தமிழக அரசு பேருந்து மோதியது சென்னையில் இருந்து புதுச்சேரி நோக்கி தமிழக அரசு பேருந்து இருபதற்கும் மேற்பட்ட பயணிகளுடன் வந்து கொண்டிருந்தது மடுவுபேட் அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் ஒருவர் சாலையை கடக்க முயன்றார் அப்போது அவர் மீது மோதாமல் இருப்பதற்காக தமிழக அரசு பேருந்தின் ஓட்டுநர் சாலையின் நடுவே இருந்த தடுப்பு கட்டை மீது மோதியதில் பேருந்து கட்டை மீது ஏறி நின்றது இதில் அதிர்ஷ்டவசமாக பயணிகள் காயம் இன்றி உயிர்த்த பின்னர் விபத்து தொடர்பாக போக்குவரத்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கரூரில் அதிகாலையில் வந்த அரசு பேருந்து சாலையின் நடுவே அமைக்கப்பட்டிருந்த தடுப்புச் சுவரில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது வேளாங்கண்ணியிலிருந்து ஈரோடு நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்து கரூர் ராம்நகர் அருகே வந்தபோது சாலையின் நடுவில் இருந்த தடுப்புச் சுவரில் மோதியது இதில் பேருந்தின் முன்பகுதி கடுமையாக சேதமடைந்தது நல்வாய்ப்பாக பேருந்தில் அமர்ந்திருந்த பயணிகள் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை தடுப்புச் சுவரில் ஒளிரும் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்படாததால் இரவு நேரங்களில் விபத்துகள் ஏற்படுவதாக ஓட்டுநர்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மூலம் பல குடும்பங்களை அழைத்து வரும் திமுக அரசை கண்டித்து மதுரை காந்தி மியூசியம் முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட சமூக ஆர்வலர் நந்தினியை போலீசார் கைது செய்தனர் டாஸ்மாக் என்ற போர்வையில் மதுபோதையை விற்பனை செய்து தமிழக குடும்பங்களை அழைத்து வரும் திமுக அரசை கண்டித்து கையில் பதாகைகளை ஏந்தியும் கோஷங்களை எழுப்பியபடியும் சமூக ஆர்வலர் நந்தினி மற்றும் நிரஞ்சனா ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களை தல்லாக்களும் போலீசார் கைது செய்தனர் கர்நாடகாவில் இருந்து கோவைக்கு கடத்த முயன்ற இரண்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள குட்கா பொருட்களை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூர் அடுத்த ஜூஜுவாடி சோதனை சாவடியில் மதுவிலக்கு போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது கர்நாடகாவில் இருந்து சொகுசு கார் ஒன்று அதிவேகத்தில் வந்து கொண்டிருந்தது 
கார் நிற்காமல் சென்றதால் சந்தேகமடைந்த போலீசார் ரோந்து வாகன போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தனர் அதன் பேரில் காரை மடக்கி பிடித்து சோதனை செய்ததில் இரண்டு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள நூறு கிலோ குட்கா பொருட்கள் இருந்ததை கண்டுபிடித்து போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் காரை ஓட்டி வந்த வட மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஹனுமன் என்பவரிடம் விசாரணை நடத்தியதில் கோவைக்கு கடத்த முயன்றது தெரியவந்தது இதனையடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்தனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனஹல்லி அருகே தண்ணீர் தொட்டியில் விழுந்து பலியான குழந்தையின் குடும்பத்திற்கு நிவாரணத் தொகை வாங்கித் தருவதாக கூறி பணம் பறித்த நபரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் ஒட்டுக்குட்டாய் பகுதியைச் சேர்ந்த திருப்பதி என்பவரின் நான்கு வயது மக்கள் கோமதி பிறவி கண் பார்வை குறைபாடு இருந்த நிலையில் வீட்டின் முன் இருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் தவறி விழுந்து உயிரிழந்தார் இதனை அறிந்து அரசு அதிகாரி போல வந்த ஒரு நபர் நிவாரணம் வாங்கித் தருவதாக கூறி இருபதாயிரம் ரூபாய் பணம் பெற்றுள்ளார் பின்னர் அவர் மீது சந்தேகமடைந்த திருப்பதி அந்த நபரை குறித்து போலீசில் புகார் அளித்த நிலையில் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி அருகே சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த லாரியின் டயர் கழன்று விழுந்த சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது கோட்டை தோப்பூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேட்டூர் நோக்கி சரக்கு லாரி ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது லாரியின் பின்புறம் டயர் திடீரென சுழன்று விழுந்து சாலையில் ஓடியது லாரியின் பின்னால் வாகனங்கள் ஏதும் செல்லாததால் உயிர் சேதம் தவிர்க்கப்பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே ஹெல்மெட் அணிந்த இருசக்கர வாகனத்தை திருடும் இளைஞரின் சிசிடிவி காட்சி வெளியாகி இருக்கிறது வள்ளுவர் பகுதியைச் சேர்ந்த மாரியப்பன் என்பவர் செக்காலை என்ற இடத்தில் தனது இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு கடைக்கு சென்றுள்ளார் அப்போது திரும்பி வந்து பார்த்தபோது இருசக்கர வாகனம் காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்த மாரியப்பன் போலீசாருக்கு தகவல் கொடுத்தார் அதன் பேரில் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் அங்குள்ள சிசிடிவி காட்சியை ஆய்வு செய்தபோது இளைஞர் ஒருவர் ஹெல்மெட் அணிந்து வாகனத்தை திருடியது தெரியவந்தது திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருகே எட்டாம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அண்ணாநகர் பகுதியைச் சேர்ந்த தேவதர்ஷினி என்பவர் அரசு பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் இந்நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக மாணவியின் தந்தைக்கும் அவரது தாயாருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டு பிரிந்து வாழ்ந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் மனமுடைந்த தேவதர்ஷினி வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை அருகே இருபத்தி ஆறு வயதான கர்ப்பிணி பெண்ணை கணவர் வீட்டார் அடித்து கொலை செய்து தூக்கிலிட்டதாக பெண்ணின் உறவினர்கள் கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் மேலப்பாதி கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜேஷ் என்பவருக்கும் அன்னவாசல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த காயத்ரி என்பவருக்கும் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு திருமணம் நடைபெற்றது இந்த நிலையில் சீர்வரிசை பொருட்களை கேட்டும் இரண்டாவது குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது எனவும் காயத்ரியை கணவன் வீட்டார் கொடுமைப்படுத்தியதாக பெண் வீட்டார் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருமணமாகி மூன்று ஆண்டுகளில் இளம்பெண் உயிரிழந்துள்ளதால் மயிலாடுதுறை கோட்டாட்சியர் யூரேகா விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே செண்டுமல்லி பூவின் விலை கடும் வீழ்ச்சி அடைந்ததால் விவசாயிகள் அறுவடையை நிறுத்தியுள்ளனர் வேடச்சந்தூர் அருகே சுத்துவார்பட்டி கிராம விவசாயிகள் அதிக அளவில் செண்டுமல்லி விவசாயம் செய்து வருகின்றனர் தற்போது வெயில் மற்றும் குளிர் என மிதமான தட்ப வெப்பம் காரணமாக பூக்கள் வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஆனால் தற்போது தேவை குறைந்துள்ளதால் பூக்களின் விலை வழக்கத்தை விட மிகவும் சரிந்துள்ளது கடந்த மாதம் ஐம்பது முதல் எண்பது ரூபாய் வரை விற்பனையான செண்டுமல்லி தற்போது கிலோ இருபது முதல் முப்பது ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது அறுவடை கூலி மற்றும் போக்குவரத்து செலவிற்கு கூட வருவாய் இல்லாததால் விளைந்த செண்டுமல்லி பூக்களை விவசாயிகள் அறுவடை செய்யாமல் உள்ளனர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஜூனியர் ஹாக்கி போட்டியில் ஜப்பானை விழுத்து இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியா முன்னேறியுள்ளது எட்டாவது பெண்கள் ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி போட்டி ஜப்பானின் கமாமிஹாரிவில் நடந்து வருகிறது பத்து அணிகள் பங்கேற்ற இந்த போட்டியில் லீக் சுற்று முடிவில் நடப்பு சாம்பியன் சீனா முன்னாள் சாம்பியன் தென்கொரியா இந்தியா ஜப்பான் ஆகிய அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறின இதன் முதலாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பிரீத்தி தலைமையிலான இந்திய அணி ஜப்பானை எதிர்கொண்டது பரபரப்பாக நடைபெற்ற போட்டியில் இந்திய அணி ஒன்றுக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் ஜப்பானை விழுத்தி இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி வீரர் ரவீந்திர ஜடேஜா புதிய சாதனை ஒன்றை படைத்துள்ளார் 
இந்தியா ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையே உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இந்த போட்டியில் முதல் இன்னிங்ஸில் ஒரு விக்கெட்டும் இரண்டாம் இன்னிங்ஸில் இரண்டு விக்கெட்டுகளையும் ஜடேஜா எடுத்தார் இதன் மூலம் சர்வதேச அளவில் டெஸ்ட் ஒருநாள் டி டுவெண்டி உள்ளிட்ட அனைத்து வகை கிரிக்கெட் போட்டிகளிலும் அதிக விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றிய இடது கை சுடர் பந்துவீச்சாளர் என்ற சாதனையை ஜடேஜா படைத்துள்ளார் ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை நோக்கி பந்து எரிந்த முகமது சிராஜ்க்கு சுனில் கவாஸ்கர் மற்றும் ரவி சாஸ்திரி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா இடையே உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டி நடைபெற்று வருகிறது இப்போட்டியின் இரண்டாவது நாளில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் ஸ்மித் பேட்டிங் செய்து கொண்டிருக்கும் போது சிராஜ் பவுலிங் செய்தார் அப்போது மைதானத்தின் ஸ்பைடர் கேமராவால் கவனம் சிதறிய ஸ்மித் பேட்டிங்கில் இருந்து விலகினார் இதனையடுத்து கோபமடைந்த சிராஜ் பந்தை ஸ்மித்தை நோக்கி வீசினார் இதற்கு இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர்கள் சுனில் கவாஸ்கர் மற்றும் ரவி சாஸ்திரி ஆகியோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரஜினிகாந்த் அமிதாப் பச்சன் கூட்டணி இணைய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது ஜெயலர் படத்தில் நடித்து முடித்துள்ள நடிகர் ரஜினிகாந்த் அடுத்ததாக ஜெய்பிம் படத்தின் இயக்குநர் டி ஜே ஞானவேல் இயக்கும் புதிய படத்தில் நடிக்கவுள்ளார் இதற்கான அறிவிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்பு வெளியானது ரஜினிகாந்த் நூற்றி எழுபதாவது படமாக உருவாகும் இந்த படத்தின் முதற்கட்ட பணிகள் மிகவும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது இதில் ரஜினியுடன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க பாலிவுட் நடிகர் அமிதாப் பச்சனை ஒப்பந்தம் செய்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது ஏற்கனவே கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு ஹிந்தியில் வெளியான ஹம் என்ற படத்தில் ரஜினிகாந்த் அமிதாப் பச்சன் இணைந்து நடித்திருந்தனர் நடிகரும் இயக்குநருமான பிரபுதேவா ஐம்பது வயதில் பெண் குழந்தைக்கு தந்தையாக இருக்கிறார் டான்ஸ் மாஸ்டராக இருந்து நடிகராகி அதன் பெண் இயக்குநராகவும் கலக்கி வருபவர் பிரபுதேவா பிரபுதேவாவுக்கு முதல் மனைவி உடன் இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் இருக்கின்றனர் முதல் மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்ட நிலையில் ஹிமானி சிங்கே என்பவரை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார் திருமணமாகி மூன்று வருடங்கள் ஆன நிலையில் இந்த தம்பதிக்கு தற்போது பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது பிரபுதேவா குடும்பத்தில் பிறந்த முதல் பெண் குழந்தை என்பதால் மொத்த குடும்பம் மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருக்கிறது